جلد سوم از کتاب چهارزار واژه درس دهم ده بخش داستان انا د بیبی سدر انا پرستار بچه بیبی سدر یعنی پرستار بچه انا د بیبی سدر انا پرستار بچه سنس هر پرنس گات دیورس از اونجایی که والدینش طلاق گرفتن سنس از اونجایی که her parents والدینش got a divorce طلاق گرفتن انا has had to help her mother انا مجبور شده به مادرش کمک کنه بچه ببینید had to یعنی مجبور شد has had to یعنی مجبور شده انا has had to انا مجبور شده help her mother به مادرش کمک کنه in her mother's absence توی غیبت مادرش توی نبود مادرش absence یعنی غیبت نبود in her mother's absence توی غیبت مادرش توی نبود مادرش انا takes care of grace the baby انا از گریس بچه منظور بچه خانواده مراقبت میکنه ببین انا که خب همون انا اسمه تکس کیر آف یعنی مراقبت میکنه از تکس کیر آف گریس یعنی از گریس مراقبت میکنه ده بیبی اون بچه منظورش اینه که توی غیبت مادرش انا از گریس که بچه خونه است مراقبت میکنه ات فرست اولش انا ساوت ایت واز ان ایزی جاب یعنی انا فکر میکرد این کار آسونی بود at first یعنی در ابتدا یا اولش انا thought یعنی انا فکر میکرد it was an easy job این یه کار آسونی بود یه کار راحتی بود خب کلمات آبی رو از بالا بخونیم baby sitter یعنی پرستار بچه divorce طلاق absence غیبت نبود وان افترنون یه بعد زور انا فلید ویس گریس انا با گریس بازی میکرد وان افترنون یه بعد زور انا فلید ویس گریس انا با گریس بازی میکرد شی میاوت لایک کت ان گریس ایمیتیتد هر یعنی اون مثل یه گربه میو میو میکرد و گریس از اون تقلید میکرد ببین شی میاد بچه میو یعنی همون میو میو کردن شی میاد لایک like کت یعنی اون مثل گربه میو میکرد میو میو میکرد ان گریس و گریس ایمیتیتد هر یعنی از اون تقلید میکرد اداشو در می آورد این فکت در واقع گریس ریپردوس ایوری ساوند دات انا مید میگه در واقع گریس هر صدایی رو که انا درست میکرد دوباره تولید میکرد منظور هر صدایی که انا در میآورد و دوباره اون صدا رو در میآورد اوکی کلمه ریپردوس یعنی دوباره تولید کردن ببین اینجا میگه این فکت یعنی در واقع گریس گریس ریپردوست یعنی دوباره تولید میکرد مزدونه که دوباره اونو در بیا ورد every sound that هر صدایی رو که انا مید انا میساخت یعنی هر صدایی که انا در می آورد و گریس دوباره اون صدا رو در می آورد دوباره اون صدا رو ریپردوست میکرد تولید میکرد she took her sister outside اون خوارش رو برد بیرون منظورش اینه که انا گریس رو برد بیرون she took her sister outside اون خوارش رو برد بیرون She put grace in the wagon. او grace رو گذاشت توی یه دونه عرابه. اینجا منظورش کالسکه میتونه باشه بچه. Okay. She put grace. او grace رو گذاشت. In the wagon. توی یه عرابه. توی یه دونه wagon. But there was nowhere for them to go. ولی هیچ جا نبود که اونا برن. ببین. But ولی. There was وجود داشت nowhere هیچ جایی for them برای اونا to go که برن منظور هیچ جا نبود که بتونن برن 
But ولی there was nowhere for them to go یعنی هیچ جا نبود که اونا برن So بنابراین یا در نتیجه They went back inside اونا برگشتن داخل یعنی برگشتن خونه برگشتن داخل خونه خب کلمات آبی این پاراگراف رو بخونیم Reproduce یعنی دوباره تولید کردن وگن یعنی عرابه آنا put the infants on the floor and went into her room یعنی آنا اون نوزاد گذاشت رو کف زمین و برگشت رو اتاقش و رفت تو اتاقش ببین آنا put the infant یعنی آنا نوزاد گذاشت on the floor روی کف زمین and و went into her room رفت تو اتاقش کلمه infant یعنی نوزاد but when but when she came back ولی وقتی برگشت but ولی when وقتی که she came back اون برگشت grace grace had vanished یعنی grace غیب زده بود ناپدید شده بود okay grace grace had vanished ناپدید شده بود غیبش زده بود اوکی okay. انا لوکت ایوریور یعنی انا به همه جا نگاه کرد انا لوکت ایوریور انا به همه جا نگاه کرد بات شی کود نات فایند هر سیستر ولی اون نمیتونست قرارش پیدا کنه بات ولی شی کود نات فایند اون نتونست پیدا کنه هر سیستر خوهرشو میبی میبی دی بیبی هد بین کیدنپت شاید اون بچه دوزیده شده بود بچه دقت کنید کلمه کیدنپ یعنی آدم رو بایی کردن اوکی؟ یعنی دوزیدن آدم وقتی میگه حد بین کیدنپت یعنی دوزیده شده بود آدم رو بایی شده بود بنابراین میگه میبی شاید ده بیبی اون بچه حد بین کیدنپت دوزیده شده بود آدم رو بایی شده بود Where are you? Anna called aloud یعنی انا با صدای بلند گفتش کجایی؟ Where are you؟ کجایی؟ انا called aloud انا با صدای بلند گفت خب کلمات آبی این پاراگراف رو بخونیم Infant یعنی نوزاد Infant Vanish یعنی ناپدید شدن غیب شدن وقتی میگه حد vanished یعنی ناپدید شده بود اوکی؟ okay? کیدنپ یعنی آدم روبایی کردن وقتی میگه حد بین کیدنپت یعنی آدم روبایی شده بود اوکی حد بین کیدنپ یعنی آدم روبایی شده بود و الات هم یعنی بلند یا با صدای بلند بریم پاراگراف بعد The situation was becoming urgent یعنی شرایط داشت استراری میشد urgent میشد ببین The situation یعنی اون شرایط was becoming داش میشد urgent استراری کلمه urgent یعنی فوری یا استراری she wanted to call her mom اون میخواستش که به مامان سنگ بزنه she wanted to اون میخواستش که call her mom یعنی به مامان سنگ بزنه but she didn't want but she didn't want her to think Anna couldn't do the job ولی اون نمیخواستش که اون فکر کنه انا نتونست اون کار انجام بده منظورش اینه که انا نمیخواست مامانش فکر کنه که انا اون کار نتونست انجام بده but ولی she didn't want her اون نمیخواستش که اون منظور مامانش to think که فکر کنه انا couldn't do انا نتونست انجام بده the job اون کار اون شغلو انا ست دان یعنی انا نشست انا sat down انا نشست what was she going to do یعنی اون قرار بود چیکار کنه what was she going to do اون قرار بود چیکار کنه خب کلمه آبی این پاراگراف فقط urgent هست به معنای استراری یا فوری بچه ها urgent but then ولی بعدش but then انا heard something انا یه صدایی شنید انا هرد انا شنید سامتینگ یعنی چیزی منظور شنید که انا چیزی شنید انا یه صدای شنید It was coming from her room یعنی اون داشت از اتاقش میمد منظور اون صدایه داشت از اتاقش میمد It was coming یعنی اون داشت میمد اون صدایه داشت میمد From her room از اتاقش 
گریس یعنی اینو انا داره میگه با حالت سوالی میگه گریس she got down on her knees and looks under the bed یعنی اون روی زانوهاش نشست و به زیر تخت نگاه کرد ببین she got down on her knees یعنی اون رفت روی زانوهاش یا نشست روی زانوهاش بچه کلمه نی یعنی زانو وقتی میگه she got down on her knees یعنی رفت روی زانوهاش یا روی زانوهاش نشست and looked under the bed و به زیر تخت نگاه کرد looked نگاه کرد under the bed یعنی زیر تخت رو she could see grace's bald head اون میتونست کله کشر گریس رو ببینه یا سر بیموی گریس رو ببینه ببین she could see اون میتونست ببینه gracious bald head یعنی کله کشل گریس رو کلمه bald یعنی کچل گریس had followed Anna into her room and crept under the bed یعنی گریس دنبال انا رفته بود توی اتاقش و خیلی آروم و آهسته رفته بود زیر تخت کلمه کرپت گذشته کریپ هستش بچه ها کریپ گذشتش میشه کرپت یعنی آروم و آهسته حرکت کردن ببین معنی خزیدن هم میده میگه گریس had followed انا یعنی گریس انا رو فالو کرده بود یعنی دنبال انا رفته بود فالو یعنی مثلا دنبال کردن وقتی میگه had followed یعنی دنبال کرده بود گریس had followed انا یعنی گریس انا رو دنبال کرده بود این تو هر روم توی اتاقش یعنی دنبال انا رفته بود تو اتاق انا and crept under the bed و اوروم آهسته رفته بود زیر تخت خب کلمات آبی این پاراگراف رو بخونیم bald یعنی کچل crept گذاشته creep هستش به معنای آروم آهسته حرکت کردن Creep گذشتش میشه Crept What a relief Anna cried یعنی انا فریاد زد راحت شدم یا مثلا چه آسودگی خیالی چه آرامشی بچه What a relief یعنی مثلا وقتی شما میخوایی میگی راحت شدم یا مثلا خیالم راحت شد از این جمله استفاده میکنید What a relief یعنی چه آسودگی خیالی چه آرامشی خیالم راحت شد انا cried انا فریاد زد اینجا cry به معنای فریاد زدن هستش Anna cried انا فریاد زد What a relief یعنی خیالم راحت شد کمی relief هم به معنای آسودگی خیالی آرامش هستش She picked up her sister and patted her on the head میگه اون خوارش رو روی زمین بلند کرد و سرش رو نوازش کرد بچه کمی پت به معنای با کف دست آروم ضربه زدنه یعنی شما با کف دستتون آروم ضربه بزنید به این کار میگن پت کردن و به معنای نوازش کردن یا ناس کردن هم هستش اینجا معنی ناس کردن میده ببین she picked up her sister یعنی اون خواهرش رو پیکت آب کرد این رو زمین بلند کرد and patted her on the head و سرش رو پت کرد سرش رو نوازش کرد اوکی okay. her head was soft and had no wrinkles میگه سرش نرم بود و هیچ چین شروکی نداشت ببین her head یعنی سرش سر گرفت was soft soft بود نرم بود and had no wrinkles و داشت هیچ چین شروکی منظورش نیگه هیچ چین شروکی نداشت هیچ wrinkly نداشت wrinkle یعنی چین شروک grace was sucking on her thumb and looked tired میگه گریس داشت انگشت شست دستش رو میمکید و خسته به نظر میرسید ببین گریس واس ساکینگ یعنی گریس داشت میمکید آن هر سام انگشت شست دستش رو بچه کمی سام سام به معنای انگشت شست دست دستش سام بنابراین گریس واس ساکینگ آن هر سام گریس گریس داشت انگشت شست دستش رو میمکید and looked tired و خسته به نظر می رسید so Anna wrapped her in a blanket and sang rhymes for her می که بنابراین انا اونو لای پتو پیچید و برای شعر خون شعرهای باقافی خون خب ما می دونیم دیگه blanket یعنی پتو رایم هم به معنای غافی یا شعرهای غافی دارن می گن رایم اونجا همون معنی شعر می ده بنابراین می گه so بنابراین Anna wrapped her کمی رپ هم قبلا خوندیم دیگه یعنی جلد کردن 
اوکی اینجا وقتی میگه انو رپس هر این بلانکت یعنی انو اونو توی یه دونه بلانکت توی یه پتو پیچید پتو پیچش کرد ان سنگ رایمز فور هر و براش آواز براش شعر خون سنگ رایمز فور هر براش شعر خون رایم براش خون دن بعدش she put grace in bed for a nap یعنی اون گریس رو برای یه چرت گذاشت توی تخت دن یعنی بعدش she put grace اون گریس رو گذاشت این بد توی تخت for a nap برای یه نپ برای یه چرت خب کلمات آبی این پاراگراف رو بخونیم کلمه پت یعنی آروم ضربه زدن بچه شما با کف دست آروم ضربه زدید به این کار میگم پت کردن اوکی که معنی نوازش کردن هم هستش یا ناس کردن رینکل یعنی چین و چروک رینکل ساک مکیدن بلانکت پتو رایم یعنی قافیه یا شعر قافیه دار نپ یعنی چرت after that afternoon میگه بعد اون بعد زور after that afternoon بعد اون بعد زور and knew that taking care of grace was not an easy job یعنی انا فهمید که مراقبت کردن از گریس کار آسونه نبود ببین انا نو دت یعنی انا فهمید که متوجه شد که تیکین کیر اف گریس یعنی مراقبت از گریس واز نات ان ایزی جاب یعنی نبود یه کار آسون یعنی کار آسونی نبود ایت تیکس ا لات اف ورک تو تیک کیر اف ا بیبی یعنی مراقبت از یه بچه یا عالم کار میبره کار زیاد میبره ببین it takes a lot of work یعنی یه عالم کار میبره to take care of a baby که مراقبت کنی از یه بچه بنابراین it takes a lot of work to take care of a baby یعنی مراقبت از یه بچه یه عالم کار میبره اوکی بچه این پایان داستان بود امیدوارم, امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه اگه دوست داشتید لایک بکنید کامنت هم بذارید و اگه عضو کانال نشدید تا الان ما رو سابسکرایب هم بکنید مرسی از شما که تا این لحظه با هم بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار